হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো পুঞ্জিত ক্ষয় থেকে যেখানে আমরা আলোচনা করব পুঞ্জিত ক্ষয় ধারণা সংজ্ঞা ক্ষয়ের কারণ এবং শ্রেণীভাগ নিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথমে আমরা জেনে নেব পুঞ্জিত ক্ষয় ধারণা নিয়ে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংজ্ঞা যেটা আমাদের আলোচনা আজকের মূল বিষয় সেটা হলো পুঞ্জিত ক্ষয় বলতে কি বোঝ অর্থাৎ পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংজ্ঞাটা কি আমরা পাশাপাশি চিত্র সহ যদি এখানে সংজ্ঞাটাকে পড়ি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে বলেছে যে আবহ বিকারের ফলে বিয়োজিত বস্তু যেমন শিরাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুসমূহ পুঞ্জাকারে বিশেষ পিচ্ছিল তলের মাধ্যমে অর্থাৎ পিচ্ছিল তলের মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে দ্রুত বা ধীরভাবে জল বায়ু ও বরফের সাথে নিচে নেমে আসার সময় ভূপৃষ্ঠের গায়ে কি করে ক্ষয় করে অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করতে পারছি যে ক্ষয় করেছে এবং সেটাই হলো পুঞ্জ ক্ষয় অর্থাৎ বস্তুপুঞ্জের ঘর্ষণে ভূগাত্রের ক্ষয়কে পুঞ্জ ক্ষয় বলা হয় এটি হলো পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংজ্ঞা ভূপৃষ্ঠে ভূমিরূপ গঠনে একটি পরোক্ষ শক্তির নাম কি সেটি হলো পুঞ্জিত ক্ষয় এটি হলো ভূমিরূপ গঠনে পরোক্ষ প্রভাব ফেলে থাকে এরপরে জেনে নেব পুঞ্জিত স্থানান্তর কিসের ওপর নির্ভর করে কোনো ঢালু জমিতে পদার্থের স্থিতি পদার্থের স্থানান্তর বা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্থানান্তরকারী শক্তির অনুপাতের ওপর নির্ভর করে ক্ষয়রোধকারী ও ক্ষয়কারী শক্তির উপাদানের অনুপাতকে কি বলে সেটি হলো নিরাপদ উপাদান বলা হয় এরপরে জেনে নিই পুঞ্জিত ক্ষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষয়রোধকারী ও ক্ষয়কারী শক্তির উপাদানের অনুপাত কি হয় সেটি হলো ওয়ান অথবা ওয়ানের চেয়ে কম হয় অর্থাৎ পুঞ্জিত ক্ষয় হতে গেলে ক্ষয়রোধকারী এবং ক্ষয়কারী শক্তির অনুপাত হতে হবে ওয়ান অথবা ওয়ানের কম এরপরে জেনে নিই যে যে কারণে ঢালের পদার্থগুলির দৃঢ়তা হ্রাস পায় সেগুলি হল আবহ বিকার অন্তঃপ্রবিষ্ট জলের দ্বারা ক্ষয় মৃত্তিকার সম্পৃক্ত হওয়া মৃত্তিকার পুনর্গঠন প্রবাহ প্রবণতা বৃদ্ধি ও প্রগতিশীল স্থানান্তর এই সমস্ত বিষয়গুলি ঢালের পদার্থগুলি দৃঢ়তাকে হ্রাস পায় এই সমস্ত পদার্থের ওপর বা এই সমস্ত কারণের জন্যই হয়ে থাকে এরপরে জেনে নিই কোন পদার্থ মানে অর্থাৎ কোনো পদার্থ ঢালু জমিতে কতটা স্থিতিশীল থাকবে তা নির্ভর করে কিসের ওপরে বস্তুটির অসঞ্জন এবং প্রভাবতলের ঘর্ষণের ওপর ঢালের পদার্থের ওপর ক্ষয়কারী শক্তির বৃদ্ধি ঘটে কোন কোন বিষয়ের ওপরে ঢালের কৌণিক মানের বৃদ্ধি ঢালের উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি চাপ হ্রাস ঢালের ওপর চাপ বৃদ্ধি কম্পন ঢালের পাদেশের অবলম্বন অপসারণের ওপর এটি ছিল পুঞ্জিত ক্ষয়ের ধারণা নিয়ে এরপরে আমরা পুঞ্জিত ক্ষয়ের কারণ আলোচনা করব পুঞ্জিত ক্ষয়ের কারণ নিয়ে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে মতামত দিয়েছেন তার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রয়েছে সেটা হলো বিজ্ঞানী শার্পের সেটা হলো পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীভাগ সেটা আমরা এখানে একটি ছকের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে দুটি কারণ রয়েছে একটি হলো সক্রিয় একটি হলো নিষ্ক্রিয় কারণ তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং সক্রিয় কারণগুলো কি এবং নিষ্ক্রিয় কারণগুলো কি সেখানে ছকের মধ্যে দেওয়া রয়েছে সক্রিয় কারণ রয়েছে জলের সহায়তায় ঢাল বৃদ্ধি আর একটা হলো জল দ্বারা শিলারাশি সম্পৃক্তকরণ আর নিষ্ক্রিয় কারণের মধ্যে রয়েছে শিলাতত্ত্বীয় কারণ স্তরতত্ত্বীয় কারণ ভূগাঠনিক কারণ ভূগ সংস্থানিক কারণ জলবায়ু ভিত্তিক কারণ এবং জৈবিক কারণ এগুলোকে আমি আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি এবং এখানে একটি চিত্র রয়েছে তার পাশাপাশি যদি আমরা চিত্রটাকে দেখি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে পুঞ্জিত ক্ষয়ের কারণগুলো কিভাবে প্রভাব ফেলে সেটা নিয়ে প্রথমে রয়েছে যে পুঞ্জিত ক্ষয়ের সক্রিয় কারণের মধ্যে জলের সহায়তা ঢাল বৃদ্ধি অর্থাৎ পর্বতের ঢালে অধিক যদি বৃষ্টিপাত হয় তাহলে কি হয় পর্বতের ক্ষয়ের ফলে ঢালের বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে পুঞ্জিত ক্ষয় স্থানান্তর হয় অর্থাৎ পর্বত গাছে যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টিপাত হয় তাহলে সেখানে কিন্তু ঢালটা বৃদ্ধি পাবে এবং ঢালটা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে পুঞ্জিত ক্ষয়টাও স্থানান্তর বেশি হবে এরপরে জল দ্বারা শক্তি শিলারাশির অর্থাৎ জল দ্বারা শিলারাশির সম্পৃক্তকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্বত গাত্রে জলপ্রবাহের দরুন পুঞ্জিত ক্ষয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় পর্বত গাত্রে শিলারাশি জল দ্বারা সম্পৃক্ত হলে পুঞ্জ ক্ষয়টা দ্রুত ঘটে কারণ জলের ধারায় ভূমির ঢালটা পিচ্ছিল হয়ে শিলারাশির চলন আরও ত্বরান্বিত হয় অর্থাৎ একই রকমভাবে এটাই বলেছে যে যখন বৃষ্টিপাত হয় যে জলটা থাকে তার দ্বারা শিলারাশিগুলো সহজে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে 
পুঞ্জ ক্ষয়টা বেশি হয় এটি হলো পুঞ্জিত ক্ষয়ের সক্রিয় কারণগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জেনে নিই পুঞ্জিত ক্ষয়ের নিষ্ক্রিয় কারণগুলো কি কি প্রথম রয়েছে শিলাতত্ত্বীয় কারণ অর্থাৎ শিলাতত্ত্বীয় বা খনিজ উপাদানের ওপর কেন জোর দেওয়া হয়েছে কারণ দুর্বল বা হালকা শিলাযুগুলো সেটা কি হয় সহজে জল দ্বারা সম্পৃক্ত ও পিছিল হয়ে যাওয়ার কারণে পুঞ্জিত ক্ষয়ে বা স্থানান্তরে সহায়তা করে অর্থাৎ শিলাটা যদি মানে হালকা বা দুর্বল প্রকৃতির হয় তাহলে সেটা সহজেই পিচ্ছিল এবং সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এবং পুঞ্জিত ক্ষয়ে সেটা সহায়তা করবে এরপর রয়েছে স্তর তত্ত্বীয় কারণ স্তর তত্ত্বীয় কারণটা কি অর্থাৎ শিলাগাত্র অর্থাৎ শিলাস্তরের যে গঠন সেটা কিন্তু সব জায়গায় সমান না কোথাও কোমল কোথাও আবার কঠিন কোথাও পুরো আবার কোথাও পাতলা এই যে অসম অবস্থান তথা মহাকাশ যে প্রবাহের দরুন পুঁজিত হয় কোনো কোনো জায়গায় দ্রুত লক্ষ্য করা যায় এটি হলো স্তর তত্ত্বীয় কারণ ভূ গাঠনিক কারণ কী রয়েছে শিলাস্তরে গাঠনিক কারণের মধ্যে শিলার খনিজের অবস্থান শিলার সংযুক্তি শিলার মধ্যে যদি ফাটল থাকে ফাটল এই সমস্ত কারণগুলো যে রয়েছে সেগুলো কি করে পুঞ্জিত ক্ষয় কিন্তু প্রভাব ফেলে এরপরে রয়েছে ভূসংস্থানিক কারণ এবং জলবায়ু ভিত্তিক কারণ এবং জৈবিক কারণ এই তিনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি হ্যাঁ চিত্রটা পাশে রাখি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে ভূসংস্থানিক কারণের মধ্যে কী রয়েছে ভূকম্পন এবং অগ্নুৎপাত এরপরে ফলে কি হচ্ছে একটা বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি হয় অগ্নুৎপাদ হোক আর ভূমিকম্প হোক যেটাই হোক না কেন ফলে কি হয় একটা বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ঢালযুক্ত পার্বত্য অঞ্চলে কিন্তু পুঞ্জিত ক্ষয়টা বেশি হয়ে থাকে এর পাশাপাশি ছিল জলবায়ু ভিত্তিক কারণ কীরকম দৈনিক এবং ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ভূগাঠনিক পথের ওপর সরাসরি কার্যকর ফলে পুঞ্জিত ক্ষয়ের স্থানান্তর হয়ে থাকে এবং শেষ পয়েন্টস রয়েছে সেটা হলো জৈবিক কারণ জৈবিক কারণের মধ্যে বলেছে যে পুঞ্জিত ক্ষয়ে সহায়তা করে করতে কিন্তু জৈবিক কারণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে কারণ পর্বত গাত্রে যদি উদ্ভিদের আস্তরণ কম থাকে অর্থাৎ কোনো কোনো স্থানে উদ্ভিদের আস্তরণটা কি হয় কম থাকার দরুন সেখানে পুঞ্জিত ক্ষয়টা অধিক কার্যকর হতে দেখা যায় আবার পর্বত ঝালে গাছের শিকড় অধিক প্রবেশ করার ফলেও কিন্তু মৃত্তিকার ফাটল দেখা যায় এবং সেই ফাটল ধরে মৃত্তিকার স্খলন ঘটে থাকে এই ছিল পুঞ্জিত ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণগুলোকে নিয়ে যেখানে আমরা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় কারণগুলোকে ভালোভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম যে কি কি কারণ রয়েছে এবং কিসের প্রভাবে কি ঘট লক্ষ্য করা যাচ্ছে এরপর আমরা জেনে নেব পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ নিয়ে পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে জানি রাখি যে বিভিন্ন ভূমিরূপবিদ রয়েছে যে তারা বিভিন্ন ভিত্তির ওপর নির্ভর করে কিন্তু পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ করেছেন এখানে আমরা ভার্নেস প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ জানব পরে হাচিনসন প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ জারুবা ও মেনকল প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্তরের স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ এবং চোরলে প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্তরের স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমে যেটা আলোচনার বিষয় সেটি হলো ভার্নেস প্রবর্তিত পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীভাগ অর্থাৎ তিনি পুঞ্জিত স্থানান্তরকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন সেটি হলো ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন কি কি পতন টপল ধস এই ধসকে আবার তিনি দুটো ভাগে ভাগ করেছেন একটা হলো আবর্তিত ধস একটা হলো ট্রান্সলেশনাল ধস এবং অনুভূমিক প্রসরণ প্রবাহ শিলা প্রবাহ প্রবাহ এখানে প্রবাহর মধ্যে আবার দুটি ভাগ রয়েছে শিলা প্রবাহ মৃত্তিকা প্রবাহ তাহলে আমরা তার শ্রেণীভাগটিকে চিত্রসহ এবং সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করে নিই প্রথমে ভার্নেস প্রবর্তিত পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীভাগের মধ্যে প্রথম যে বিষয় ছিল সেটা হলো পতন বলতে কি বোঝো স্খলিত পদার্থগুলি ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে উল্লম্বভাবে পতিত হলে তাকে পতন বলে অর্থাৎ প্রশ্ন এইভাবেও আসতে পারে যে ভার্নেস এর মতে পতন বলতে কি বোঝো বা এইভাবে আসতে পারে যে ভার্নেসের মতে স্খলিত পদার্থগুলি ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে উল্লম্বভাবে পতিত হলে তাকে কি বলে তাকে পতন বলা হয় তাহলে আমাদের সংজ্ঞাটাকে ভালোভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভার্নেস তার পুঞ্জিত স্থানান্তরে পতন বলতে কি বুঝিয়েছেন এর পরে রয়েছে টপল বলতে কি বোঝো যখন খরিত পদার্থসমূহ তার অভিকর্ষীয় কেন্দ্রের নিচের কোনো বিন্দুর ওপর ভর করে মাথা গুজে নিচের দিকে পতিত হয় অর্থাৎ আমরা পাশাপাশি যদি এখানে চিত্রটা লক্ষ্য করি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে খরিত পদার্থসমূহ তার অভিকর্ষ কেন্দ্রের নিচের দিকে কোনো বিন্দুর ওপর এখানে আমরা আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ কোনো একটা বিন্দুর ওপর ভর করে অর্থাৎ এই বিন্দুর ওপর ভর করে মাথা গুজের নিচের দিকে পতিত হতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিচের দিকে পতিত হয়েছে সেটি হলো টপল এরপরে রয়েছে প্রশ্ন যে ঢালের কৌণিক মান অপেক্ষার ফাটলের কৌণিক মান বেশি থাকে কিরূপ পুঞ্জিত ক্ষয়ের ক্ষেত্রে সেটি হলো টপলের ক্ষেত্রে 
এখানে আমরা যে সমস্ত পয়েন্টসগুলোকে আলোচনা করছি এগুলো সবই হলো ভার্নেস প্রবর্তিত পুঁজিত স্থানান্তরের শ্রেণীর ভাগ এরপর রয়েছে ধস কয় ধরনের ও কি কি অর্থাৎ এখানে ভার্নেস প্রবর্তিত ধস কয় প্রকার এইভাবে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে এখানে আবর্তিত ধস এবং ট্রান্সলেশনাল ধস বলতে হবে কারণ বিভিন্ন ভূমিরূপবিদ বিভিন্নভাবে ধসের শ্রেণীভাগ করেছে সেই জন্য প্রশ্ন যদি এইভাবে আসে যে ভার্নেস প্রবর্তিত পুঞ্জ স্থানান্তরের মধ্যে ধস কয় প্রকারও কী কী সেটা হলো আবর্তিত ধস এবং ট্রান্সলেশনাল ধস তাহলে প্রথমে আবর্তিত ধসের সংজ্ঞাটা চিত্র সহ জেনে নিই কী বলতে চাইছে এখানে স্খলিত পদার্থগুলি তাদের অভিকর্ষীয় কেন্দ্রের ঠিক উপরে অবস্থিত কোনো এক বিন্দুকে কেন্দ্র করে বর্তুল আকারে তল বরাবর আবর্তিত হয়ে নিচে নেমে এসে এ ধরনের পুঞ্জিত স্থানান্তরে পথের গতিবেগ অনেক বেশি হয় অর্থাৎ এই যে নেমে আসলো বর্তুল আকারে যে নেমে আসতে দেখা গেল সেটি হলো রোটেশনাল বা আবর্তিত ধস তাহলে আমরা একটা যদি ভিডিওর মাধ্যমে একটা দেখি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে বর্তুল আকারে মানে ধসের সৃষ্টি ঘটেছে অর্থাৎ এই স্থান থেকে কিভাবে এই স্থানে পৌঁছালো সেটাই আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এরপরে রয়েছে ট্রান্সলেশনাল ধস বলতে কি বোঝো খাড়া ঢালে স্খলিত পদার্থগুলি কাছাকাছি সমতল তল বরাবর নিচে যদি নেমে আসে সেটা হলো ট্রান্সলেশনাল ধস অর্থাৎ এখানে সমতল তল বরাবর এখানে এতটুকু ছিল এবং সেখান থেকে হলো এই নিচের স্তরে নেমে এসেছে এবং সমতল তল বরাবর নেমে আসতে লেখা করা হয়েছে সেটা হলো ট্রান্সলেশনাল ধস তাহলে এর একটা আমরা ভিডিও এখানে লক্ষ্য করতে পারবো যে কিভাবে ঘটেছে ট্রান্সলেশনাল ধসের সৃষ্টি ঘটেছে এখানে এই স্ত এই স্থানে ছিল এবং সেখান থেকে সমতল তল বরাবর এই স্থানে এসে পৌঁছেছে এরপরে জেনে নিই অনুভূমিক প্রসারণ কি অর্থাৎ এগুলো সমস্ত এই হলো ভার্নেসের প্রবর্তিত ফাটলযুক্ত মৃত্তিকা বা শিলা মৃদু ঢালে ক্রমশ অনুভূমিক দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় সেটি হলো অনুভূমিক প্রসারণ এবং প্রবাহ কয় প্রকারও কি কি দু ধরনের সেটা হলো একটা শিলা প্রবাহ একটা হলো মৃত্তিকা প্রবাহ তো প্রথমে রয়েছে শিলা প্রবাহ বলতে কি বলছো অর্থাৎ এগুলো হলো ভার্নেসকৃত যেখানে বলেছে যে পরস্পর সংযুক্ত ফাটল সমৃদ্ধ শিলা ভূপৃষ্ঠস্থ এবং গভীর এবং অন্যান্য ধীরগতি সম্পন্ন মৃদু ঢালের পুঞ্জিত স্থানান্তরের অন্তর্ভুক্ত সেটি হলো শিলা প্রবাহ অর্থাৎ এই স্থানে এর অবস্থান ছিল এবং সেটা স্থানান্তরিত হয়ে এখানে অবস্থান করেছে এটি হলো শিলা প্রবাহ অর্থাৎ এইভাবে যদি প্রশ্ন আসে যে পরস্পর ভার্নেসের মতে পরস্পর সংযুক্ত ফাটল সমৃদ্ধ শিলা ভূপৃষ্ঠস্থ এবং গভীর এবং অন্যান্য ধীরগতি সম্পন্ন মৃদু ঢালের পুঁজ স্থানান্তরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি কি সেটা হলো শিলা প্রবাহ এরপরের পাশাপাশি ছিল মৃত্তিকা প্রবাহটা কি স্খলিত পদার্থের ধীরগতির প্রায় অনুভূমিক স্থানান্তর যা সান্দ্র তরলের মতো আচরণ করে তাকে মৃত্তিকা প্রবাহ বলে এক্ষেত্রে কি হয় মৃত্তিকার যে স্থানান্তর হচ্ছে সেটা হলো মৃত্তিকা প্রবাহ এবং জটিল ধস বিষয়টি ছিল যেটা হলো ভার্নেস কৃত পুঞ্জিত স্থানান্তর শ্রেণীভাগের মধ্যে জটিল ধস বলতে কি বোঝো ধসের একাধিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফলকে জটিল ধস বলে এটি ছিল ভার্নেস প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের নিয়ে আলোচনা এরপরে রয়েছে হাচিনসন প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ নিয়ে অর্থাৎ আমাদের এইভাবে প্রশ্ন আসতেই পারে যে হাচিনসন প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কি কি সেটি হলো তিনটি শ্রেণীতে কি কি বিসর্পণ মৃত্তিকাস্থিত জলে জলের বরফে পরিণত হওয়া বা বরফ গলে জল হওয়ার সংশ্লিষ্ট পুঞ্জিত স্থানান্তর এবং পুঞ্জিত এবং ভূমিধস এই তিনটি হলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এরপরে আমরা তাহলে সংজ্ঞাগুলোকে জেনে নিই প্রথমে ছিল হাচিনসনের মতে বিসর্পণের ভাগগুলো কি কি অগভীর মৃত্তিকা ট্যালাসের বিসর্পণ গভীর মৃত্তিকার ধারাবাহিক বিসর্পণ প্রগতিশীল বিসর্পণ এগুলো হলো বিসর্পণের ভাগ মৃত্তিকাস্থিত জলের বরফে পরিণত হওয়া বা বরফ গলে জলে জল হওয়ার সংশ্লিষ্ট পুঞ্জ স্থানান্তর কোন কোন বিষয়কে নির্ভর করে সেটা হলো সলিফ্লাকশন ক্যাম্পোরিং বালজিং পাথরে নদী অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র কোন কোন বিষয়গুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা কোন কোন বিষয় প্রভাব ফেলে সেগুলোকে নিয়ে এখানে দিয়েছে হাচিনসনের মতে ভূমিধস কি খাড়া ঢালে দ্রুত গতিতে স্খলিত পদার্থে নেমে আসাকে ভূমিধস বলে এটি হলো হাচিনসনের মতে ভূমিধসের সংজ্ঞা 
ভূমিধাসগুলো কি কি অর্থাৎ ভূমিধাসের ভাগগুলো কি কি রয়েছে একটি হলো ট্রান্সন্যাশনাল ধস আবর্তিত ধস এবং অবপাত স্খলিত পদার্থ স্খলনতল বরাবর অনুভিকভাবে নিচের দিকে প্রসারিত হলে তাকে ট্রান্সলেশনাল ধস বলে আমরা ট্রান্সলেশনাল ধস নিয়ে বর্ণে সুবর্তিত পুঞ্জ স্থানান্তর দেখেছিলাম এখানে আমরা তারও অর্থাৎ হাচিন সানের পুঞ্জ স্থানান্তর রয়েছে যেখানে এই চিত্র মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে স্খলিত পদার্থ স্খলনতল বরাবর অনুভূমিকভাবে নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং স্খলিত পদার্থ বর্তুল আকারে তল বরাবর আবর্তিত হয়ে নিচের দিকে প্রসারিত হলে তাকে কি বলে সেটা হলো আবর্তিত ধস অর্থাৎ এই স্থানে ছিল এবং এখানে এসেছে অর্থাৎ বর্তুল আকারে এর পরিবর্তন ঘটেছে এরপরে রয়েছে যে উল্লম্ব ঢালে স্খলিত পদার্থ খাড়া হবে কোনো অবলম্বন ছাড়া নিচে বৃষ্টির মতো পতিত হলে তাকে কি বলে তাকে বলা হচ্ছে পাত বা অবপাত অর্থাৎ এভাবেই দিতে পারে যে হাচিনসনের মতে উল্লম্ব ঢালে স্খলিত পদার্থ খাড়া হবে কোনো অবলম্বন ছাড়া নিচে বৃষ্টির মতো পতিত হলে সেটা হলো অবপাত বা পতন এটি ছিল হাচিনসনের প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তর নিয়ে আলোচনা এরপরে জানব জারুবা এবং মেনকল প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ অর্থাৎ তিনি কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন পুঞ্জিত স্থানান্তর নিয়ে তিনি প্রধানত এখানে দেখা যাচ্ছে যে চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে তাহলে কি কি সেটা বিষয় সেটা দেখে নিই ভূমিরূপ বিবর্তনকারী শক্তিসমূহের প্রভাবে সৃষ্ট শিথিল পদার্থের স্থানান্তর নরম শিলার স্থানান্তর ঢালে অবস্থিত কঠিন শিলার স্থানান্তর এবং বিশেষ ধরনের পুঞ্জিত স্থানান্তর এগুলো আমাদের প্রধানত জানার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে কারণ এভাবে প্রশ্ন আসতেই পারে যে জারুবা এবং মেনকল পর্যন্ত পুঞ্জিত স্থানান্তরে সেনিভাগের কয়টি ভাগ ও কী কী তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জানা খুবই জরুরি এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হলো চোরলে প্রবর্তিত পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ নিয়ে তাহলে আমরা দেখে নিই কি কী রয়েছে পুঞ্জিত স্থানান্তরের দিক ও স্থানান্তরের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে চোরলে শ্রেণীভাগটিকে কয়টি ভাগ করেছে সেটা হলো প্রধানত চার ভাগে এখানে আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডেটাটা দেওয়া রয়েছে যে চারটি ভাগ তার মধ্যে কী কী রয়েছে একটি হলো উল্লম্ব স্থানান্তর অনুভূমিক স্থানান্তর কৌনিক স্থানান্তর কৌনিক স্থানান্তর এখানে প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে এখানে এখানে চার হবে না এখানে হবে তিনটি বিষয়ের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে তাহলে উল্লম্ব স্থানান্তরের মধ্যে কি কি রয়েছে সেটা এখানে দেখানো যাক যে পতন বা অবপাত এরপর রয়েছে শিলাপতন তার অন্তর্ভুক্ত মৃত্তিকা পতন শিলাখণ্ড বশেষের পতন এরপর টপল রয়েছে অবনমন রয়েছে অবনমনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভেঙে পড়া বসে যাওয়া এটা ছিল উল্লম্ব স্থানান্তরের ভাগ এরপরে জেনে নিই অনুভূমিক স্থানান্তর কী কী খণ্ডস্খলন প্রসারণ ক্যাম্পরিং স্যাকাং এই সমস্ত নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব চিত্র সহ দেখে নেব কৌনিক স্থানান্তরের মধ্যে রয়েছে বিসর্পণ বিসর্পণের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকা বিসর্পণ শিলা বিসর্পণ ট্যালাস বিসর্পণ শিলা হিমবাহ বিসর্পণ এবং রয়েছে ধস যেখানে শিলা ধস শিলা খণ্ডাবশেষের ধস মৃত্তিকা ধস এবং স্খলন এবং শেষে রয়েছে প্রবাহ যেখানে মৃত্তিকা প্রবাহ এবং শিলা খণ্ড অবশেষে প্রবাহ এখানে তার শ্রেণীভাগ রয়েছে পুঞ্জিত স্থানান্তরের দিক থেকে এরপরে আমরা তাহলে এক একটি বিষয়গুলোকে চিত্র সহ বোঝার চেষ্টা করি তো প্রথমে রয়েছে যে উল্লম্ব ঢালে কোনো মাধ্যম ছাড়া স্খলিত পত্র যখন নিচে পতিত হয় তখন তাকে অবপাত বা পতন বলে অর্থাৎ চললে তার পতন বা অবপাতের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছে এরপরে জেনে নিই পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী পতন বা অবপাত কয় প্রকার কী কী সেটি হলো তিন প্রকার শিলাখণ্ড পতন মৃত্তিকা পতন এবং শিলাখণ্ড বশেষের পতন টপল কি আমরা টপল নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি তাও একবার এখানে দেখে নেব যেখানে কি বলতে চাইছে তিনি এই পদ্ধতিতে সাধারণত নদীর তীরের বা উপত্যকার ওপরে অংশ প্রসারণজনিত ফাটল তৈরি হওয়ায় শিলা বা মৃত্তিকা খণ্ড আলগা হয় এবং ওই খণ্ডটি অভিকর্ষ কেন্দ্রের নিচের দিকে কোনো বিন্দুর ওপর ভর করে উল্লম্ব দিকে মাথা গুজে নিচের দিকে পতিত হয় অর্থাৎ এখানে ফাটল তৈরি হলো এবং নিচের কোনো একটা বিন্দুর ওপর ভিত্তি করে যখন পতিত হয় সেটি হলো টপল এবং এরপরে জানবো অবনমন বলতে কি বোঝো এটা হলো চললের কি তো শ্রেণীভাগের মধ্যে অবনমন কী রয়েছে যখন ঢালের নিচের দিকের পদার্থ উল্লম্বভাবে বসে যায় তাকে অবনমন বলে অবনমন কয় প্রকার ও কী কী দু প্রকার একটা হলো কোলাপস একটা হলো সেটেলমেন্ট তাহলে কোলাপস এবং সেটেলমেন্টটা কী তাহলে জেনে নিই চুনাপাথর এলাকার গুহা ছাদ হয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে যখন ধসে পড়ে তখন সেটাকে কোলাপস বলে 
আর কলা সাধারণত কোন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় কয়লা উত্তোলন বা অন্যান্য খনিজ উত্তোলন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় যেমন এখানে বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল এলাকায় কয়লা ছাদ থেকে ধসে গিয়ে কয়লা তোলার সময় ছাদ ধসে গিয়ে কী হয় এই এই ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকতে দেখা যায় এবং এরপর রয়েছে সেটেলমেন্ট বা বসে যাওয়া বিষয়টা কি একটা হলো ভেঙে পড়া একটা হলো বসে যাওয়া ভূগর্ভের প্রবেশ শিলা বা মৃত্তিকা থেকে জল নিষ্কাশিত হলে শিলার বা মৃত্তিকার কণাগুলো সুসংঘবদ্ধ হওয়ার কারণে উপরের অংশটি বসে যায় একে সেটেলমেন্ট বলে এটি ছিল সেটেলমেন্ট বা বসে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা এরপরে সে রয়েছে অনুভূমিক স্থানান্তরগুলো কি কি অর্থাৎ এগুলি রয়েছে যে খণ্ডস্খলন প্রসারণ ক্যাম্বরিং স্যাকাং এই বিষয়গুলোকে তাহলে দেখে নিয়ে চিত্র সহ প্রথমে রয়েছে খণ্ডস্খলন বা ব্লক গ্লাইট তাহলে সংজ্ঞাটা দেখে নিয়ে কী বলতে হয়েছে এবং পাশাপাশি আমরা চিত্রটাও মিলিয়ে দেখব সাধারণত বৃহদায়তন পুরুষিলা বা পলল স্তর তার নিচের কোনো তল বরাবর জল সংযোগ জনিত পিছলতার কারণে অথবা নিচের কাদা স্তরের কাদা পাথর স্তরের সঙ্গে জলের সংযোগের ফলে প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে ওপরের শিলাখণ্ডগুলো নিচের দিকে সরে যেতে থাকে অর্থাৎ এখানে ব্লকের মতো একটা শিলাস্তর রয়েছে এগুলো পিছলতার কারণে কি হচ্ছে শিলাখণ্ডগুলো প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিচের দিকে সরে আসছে এবং ব্লক গ্লাইড বা খণ্ডস্খলন গঠন করেছে এরপর রয়েছে প্রসারণ কি প্রসারণটা তাদের জেনে নি কি বলেছে মৃদু ঢালের ওপরে অনেকগুলো শিলাখণ্ড তাদের কেন্দ্র বা আগের অবস্থান থেকে ক্রমশ অনুভূমিকভাবে সরে যাওয়ার ঘটনাকে অর্থাৎ এই একইভাবে শিলাগুলো ছিল কিন্তু যখন মৃদু ঢালের ওপরে অনেকগুলো শিলাখণ্ড বা কেন্দ্র ওপরে চাপ হলো তখন কি হলো অনুভূমিকভাবে সরে গেল এবং তৈরি হলো প্রসারণ বা স্প্রেডিং যেটাকে বলে নিম্ন দেশের শিলাস্তরের পিছলতার কারণেই এই ধরনের প্রসারণ ঘটে থাকে এরপরে জেনে নিই ক্যাম্বরিং কি ক্যাম্বরিং বিষয়টি কি তাহলে মৃদু ঢালে অবস্থিত নরম শিলাস্তর ক্রমশ নিচের দিকে বিসর্পিত হওয়ার পর হওয়ার এর ওপরের শিলাস্তর খণ্ডিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিচের দিকে বিস্তৃত হয় যেটা সাধারণভাবে হয়ে থাকে যে বিসর্পিত হওয়ার পরে শিলাখণ্ডগুলো খণ্ডিত হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিচের দিকে বিস্তৃত হয় এর ফলে কি হয় ঢালে অবস্থিত উচ্চ স্তরগুলিকে ঊর্ধ্বঙ্গের মতো এবং নিচে যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সৃষ্টি উপত্যকাগুলোকে অধবঙ্গ হিসাবে ধরা হয় এখানে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু এবং স্টেজ থ্রি এবং স্টেজ ফোর কীভাবে ক্যাম্বারিংগুলো পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখিয়েছে এবং যেটা বলা হচ্ছিল যে উচ্চ স্তরগুলিকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভঙ্গের মতো এবং নিচের যে অবস্থা সেটাকে অধবঙ্গের মতো লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেটাকেই বলা হয়েছে ক্যাম্বরিং এবং এর পাশাপাশি ছিল স্যাকাঙ্কি স্যাকাঙ্কে সংজ্ঞা দাও কোনো ভূতাত্ত্বিক গঠনের কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দুদিকে প্রসারণের ফলে ক্রমশ ফলে কি হয় কেন্দ্র অঞ্চলে গ্রস্ত উপত্যকার মতো নিম্নভূমি তৈরি হয় অর্থাৎ এইভাবে প্রসারণের ফলে গ্রস্ত উপত্যকার মতো এই স্থানে নিম্নভূমি অঞ্চলে সৃষ্টি হয় এবং সেটি হলো স্যাকাং বলে এবং এরপর পাশাপাশি ছিল বিসর্পণ সেটি হলো কেন্দ্রীয় স্থানান্তরের মধ্যে একটি পয়েন্ট ছিল যে বিসর্পণ বলতে কি বোঝো মূলত অভিকর্ষের টানে ধীরগতিতে মৃত্তিকা অথবা আবহবিকাজাত পদার্থের ঢালের নিম্ন দিকে স্থানান্তরকেই বিসর্পণ বলা হয় পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার গুলি কী কী বিসর্পণে সেটা হলো মৃত্তিকা বিসর্পণ শিলা বিসর্পণ ট্যালাস বিসর্পণ শিলা হিমবাহ বিসর্পণ প্রথমে আমরা মৃত্তিকা বিসর্পণের সংজ্ঞাটা জেনে নিই কি বলতে চেয়েছে যেখানে বলেছে যে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী পর্যালোচনা করলে গাছের ক্রমশ হেলে যাওয়া অথবা মৃত্তিকা বিসর্পণের অস্তিত্বকে ধারণা পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে দীর্ঘমেয়াদী যদি পর্যালোচনা করি তাহলে গাছ বা বৈদ্যুতিক থামের ক্রমশ হেলে যাওয়া অর্থাৎ গাছের এখানে হেলে যাওয়ার অবস্থান আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এবং সেটা দেখেই বোঝা যায় যে এটা হলো এখানে মৃত্তিকা বিসর্পণ ঘটেছে হলো সয়েল ক্রিপ এরপর রয়েছে শিলা বিসর্পণ সাধারণত মৃদু থেকে মাঝারি ঢালে অবস্থিত কোনো প্রান্ত বা ফাটল প্রাপ্ত তলের ওপর অবস্থিত শিলাখণ্ডগুলি দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য ক্রমশ প্রসারণ ও সংকোচনের জন্য ধীরে ধীরে ঢালের নিচের দিকে অগ্রসর হয় একে শিলা বিসর্পণ বলে অর্থাৎ এখানে শিলার দেখা যাচ্ছে ক্রমশ নিচের দিকে অগ্রসর হওয়াকে এটা হলো শিলা বিসর্পণের একটি চিত্র এরপর রয়েছে ট্যালাস বিসর্পণের সংজ্ঞা দাও কি বলেছে যে ঢালের ওপর অবস্থিত কোনো শিলাখণ্ড বা ট্যালাস বরফের ক্রিয়া বা বরফ গলা জলের প্রভাবে অথবা দিন রাত্রির তাপমাত্রা তারতম্যে ক্রমশ প্রসারণ বা সংকোচনের জন্য 
ঢালে নিচের দিকে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায় অর্থাৎ শিলার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে বড় বড় খণ্ড কিন্তু এখানে শিলাখণ্ড বা ট্যালাস অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত কণাগুলো সেটা কি হয় দিনাতে তার তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য বা প্রসারণ বা সংকোচনের জন্য ঢালে নিচের দিকে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায় এটি হলো ট্যালাস বিসর্পণ এবং এর পাশাপাশি রয়েছে শিলা হিমবাহ বিসর্পণটা কি হিমবাহ উপত্যকা বরাবর সঞ্চিত শিলাখণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরফ আংশিক গলে গিয়ে যে সান্দ্রতা সৃষ্টি হয় তার জন্য শিলাখণ্ডগুলো উপত্যকা ঢাল বরাবর ক্রমশ নিচে নেমে গেলে এদের শিলা হিমবাহ বিসর্পণ বলে এটি হলো শিলা বিসর্পণের একটি চিত্র এবং চললে ধস কয় প্রকার এবং কি কি বলেছেন সেটা হলো শিলাধস শিলা খণ্ডা বশেষের ধস মৃত্তিকা ধস এবং স্খলন এবং শেষে রয়েছে প্রবাহ কয় প্রকার ও কি কি অর্থাৎ চললে শেষে বলেছে যে প্রবাহ তার সিনেমা করে সেটা হলো মৃত্তিকা প্রবাহ এবং শিলাখণ্ড বশেষের প্রবাহ এগুলো হলো কৌণিক স্থানান্তরের ভিত্তিতে চললে পুঞ্জিত স্থানান্তরের শ্রেণীভাগ তাহলে আমরা আজকে আলোচনা করলাম হাচিনসন ভার্নেস এবং চললে প্রবর্তিত বিভিন্ন শ্রেণীভাগ নিয়ে এবং পাশাপাশি জেনেছিলাম ঝাড়ুবা এবং মেনকল প্রবর্তিত পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীভাগ নিয়ে এবং আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব সার্ফকৃত তার তিনি যে পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীভাগ আলোচনা করেছেন সেটা আমরা চিত্রসহ আলোচনা করব এবং পুঞ্জিত ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট যে ভূমিরূপগুলোকে নিয়ে রয়েছে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমরা স্মার্ট এডুকেশানের নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান একটা পেজ রয়েছে তোমরা তাতেও যুক্ত হতে পারো এবং টেলিগ্রামে একটা পেজ রয়েছে তাতেও যুক্ত হতে পারো তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার